உரையாடல் வந்து கொண்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சுட்டி அணை குழுவில் முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த முதல் கூட்டத்துக்கு நல்ல ஒரு வரவேற்போம் இது சார்ந்த தேடலும் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் ஃபில் பண்ண எண்ணிக்கையை பொறுத்த எங்களால் புரிஞ்சு கொள்ள முடிஞ்சது ஆமாம் இன்னமுமே நிறைய அது சா கல்வி சார்ந்து மாற்றுக்கல்வி வீட்டுக்கல்வி அரசு பள்ளிகளினுடைய கல்வி இப்படி எல்லாத்தையும் சார்ந்து நம்ம பேச வேண்டியது நிறைய இருக்குது ஸோ அதற்கான ஒரு நிறைய குழுக்களும் நிறைய அமைப்புகளும் அது சார்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருக்காங்க மாடசாமி ஐயா வசுந்தரா தேவி அம்மா பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு சாலை செல்லும் அக்கா இந்த மாதிரி நிறைய அமைப்புகள்ல இருந்து நிறைய நபர்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கல்வி சார்ந்து குழந்தைகள் சார்ந்து இயங்குற நபர்களை வந்து மாதம் ஒரு நபர்களை நம்ம பேச வைக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம அது மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த முதல் நிகழ்வுக்கு சாலை செல்மாக்கா பேசுற பேசுறாங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் திடீர்னு கொஞ்சம் உடல் நல சரியா இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் அவங்க பேச மாட்டாங்க ஒரு பத்து நிமிடம் பேசிட்டு ஆஹ் அவங்களுடைய அமைப்புல இருந்து இன்னும் இரண்டு கல்வி சார்ந்து இயங்குற நண்பர்கள் பேச இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கேள்வி பதிலுக்கு அக்கா பதில் சொல்லுவாங்க கேள்வி பதில் ஒரு முப்பது நிமிடம் இருக்கு ஸோ அந்த நேரம்ல நம்ம கேள்வி பதில தூங்கலாம் துணிகளுக்குள்ள போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் நன்றி நீங்க பேசுறது கேக்கலங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நாங்க மூணு பேர் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் ஆரம்பத்துல நாங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிட்டு என் கூட வந்து எங்களோட ரெண்டு தோழிகள் கூட இருக்காங்க ராணி அவங்க வந்து மதுரையில வந்து குழந்தைகள் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனுக்காக ஒரு சென்டர் வச்சிருக்காங்க நாங்க ஒரு பள்ளியோட பெற்றோர்கள் சங்கத்துல வந்து ஒன்னா செயல்பட்டோம் அந்த அனுபவம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் என்னுடைய நீண்ட கால தொழில் எனக்கு வந்து நீண்ட காலம்னா எனக்கு விவரம் தெரியற காலத்துல இருந்து நாங்க சுட்டு மொழிச்சுடர்னு ஒரு பத்திரிகை சேர்ந்து நடத்தினோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு கிரியா சில்ட்ரன்ஸ் அகாடமின்னு ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை ஆரம்பிச்சு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா இல்லைன்னா வந்து குழந்தைங்களை ஹாப்பியா வச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஆங்கிள்ல இருந்து தொடர்ந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை வந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் அல்லது கல்வியாளர்கள் கல்வி இது எல்லாத்தையும் எப்பயும் காது கொடுத்து கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சனா தமிழகத்துல இருக்கிறாங்க அதனால அவங்க கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவாங்க தேவைப்பட்டா நாங்க மூணு பேருமே அடுத்து கூட நாங்க சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு பகிர்வுக்கு உங்களுக்கு தேவைப்படுற பட்சத்துல சேர்ந்து செயல் பேச உரையாடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானு சோ இப்ப என்னோட நான் வந்து ஆக்சுவலி ஆரம்பி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சது என்னன்னா இன்னைக்கு கொரோனா காலம் அப்படிங்கிறது வந்து கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய துறை வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குள்ள ஆக்கிடுச்சு ஸோ குழந்தைங்க ரெண்டு வருஷம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாததுனால ஏதாவது கெட்டு போச்சா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இன்னொரு பக்கம் போகாததுனால நடந்த இழப்புகள் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஈக்குவலா தான் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது ஒரு சிலருக்கு வந்து நம்ம எந்த ஆங்கிள்ல பார்த்தாலும் அந்த ஆங்கிள்ல இருந்து அது சரியானதா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணும் இப்ப வந்து இப்ப பள்ளிக்கூடம் நல்ல வேலை பள்ளிக்கூடம் இல்ல இல்லைன்னா இந்த பிள்ளைங்க எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் கத்து கத்திருக்க முடியுமா தானா வளர்ந்துருக்க முடியுமா அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா அது கொஞ்சம் அப்படியா இருக்குது இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு குழ குழந்தை கூட ஒரு சைல்ட் லேபர் ஆனது ஒரு இன்னொரு ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு அன்னைக்கு நான் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிருந்தேன் ஏழு இருபத்தி ஏழு குழந்தைங்க இருக்கிற பள்ளி வகுப்பறையில வந்து அந்த டீச்சர் சொல்றாங்க பதிமூணு பேர் வந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் பிள்ளைங்க வந்து ரெண்டாம் கிளாஸ் அளவுக்கு தான் உடல் வளர்ச்சியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடம் வந்திருந்தா சாப்பிட்டுருப்பாங்களோ இல்ல பள்ளிக்கூடம் வந்திருந்தா ஒரு வேலை அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேற ஏதாவது நல்லது கிடைச்சிருக்குமோ கல்வியை தாண்டி நடக்கிற விஷயங்களாகவும் கல்வி கல்விக்கூடம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஆங்கிள்ல பார்த்தோம்னா இழப்பு அப்படிங்கிற ஆங்கிள் 
வேற வேற மாதிரி இருக்கு அது வந்து நம்ம நினைச்சு மதிப்பெண் இல்லைன்னா ஒரு உயர்கல்வி ஒரு வேலை வாய்ப்பு இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம அது அப்படியும் பார்க்க வேண்டியிருக்குது ஏன்னா பெற்றோர்கள் எங்கேயோ விட்டுட்டு போறாங்க குழந்தைங்க எங்கேயோ இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஆங்கிள்ல இருந்து பார்க்கும் பொழுது ஸோ இது இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க பெற்றோர்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ஒரு எந்த கல்வியை தேர்ந்தெடுத்த பெற்றோர்களாக இருந்தாலுமே கூட ஒரு அலுப்போட ஒரு கல்வியை பார்க்குற ஒரு காலமாகவும் இது இருக்குது ஒன்று வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விருப்பம் இருக்கு அனுபவம் கனவு தின வாய்ப்பு இதெல்லாம் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி பெற்றோர்களுக்கு வந்து தா குழந்தை என்னவோ என்னவாவோ ஆயிடணும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பக்கம் ஒரு அளவட அளவு கடந்த ஆசையா இருக்கு இல்லைன்னா வந்து சில நேரங்கள் வெறியாவும் கூட இருக்கு போன வாரம் நம்ம நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க காரைக்கால்ல தன் குழந்தைய விட இன்னொரு குழந்தை வந்து கூடுதல் மதிப்பெண் வாங்கிட்டாங்கிறதுக்காக அந்த இன்னொரு குழந்தைய விஷம் வச்சு கொண்ட இந்த குழந்தையோட அம்மா இப்படி க நமக்கு வந்து தினம் தினம் வந்து ஒரு பெற்றோர்களுக்கான குழந்தைகள் பற்றிய அது கவனமா இருக்கட்டும் அல்லது எதுவா இருக்கட்டும் அதிகமாயிட்டே இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து இன்னைக்கு குழ எதுவும் என்னமோ குழந்தைகள் மேல இன்வெஸ்ட் பண்றதுங்கிறது வந்து அது அது ஒரு ஒரு தன்னுடைய கௌரவம் ஆசை இதெல்லாம் சார்ந்து இருக்கிறதுனால அது வேற வேற போக்குல அது போயிட்டே இருக்குது இது வந்து பெற்றோர்கள் பகுதியில இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்பட்டாலும் ஆசிரியர்கள் கல்வியாளர்கள் அரசாங்கம் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து கொரோனாக்கு அப்புறம் அந்த பழைய நிலைய வந்து நம்ம நிமித்தி வச்சிடணும் குழந்தைங்கள வந்து ஒரு பக்கம் வந்து கொரோனா கால கல் என்ன சொல்ல அந்த தேக்கத்துல இருந்து குழந்தைங்களை வந்து ஸ்மூத்தா கொண்டு போகணும்னு ஒரு பக்கம் பேசுறது இன்னும் ஒரு பக்கம் அந்த கல்வி இழப்ப வந்து திருப்பி சரி பண்ணிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகம் இந்த ரெண்டையும் போட்டு அஹ் அதுல எதை நம்புறாங்கன்னே தெரியாது ஓகே கொரோனா காலத்துல இரண்டு வருஷம் குழந்தைங்க வரல அப்படிங்கறத நம்புனாங்கன்னா ரிலாக்ஸ் பண்ணி பண்ணி பண்ணுவாங்க ஆனா அதையும் பேசிட்டு அதே நேரத்துல எப்படியாவது இந்த கற்றல் அடைவுகளை நோக்கணும் நாசு அதுல போய் நம்ம ஏதாவது ஒரு ரீச் பண்ணணும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு விஷயங்கள் வந்து கல்வித்துறைக்குள்ளார அது எல்லா பள்ளிகளுக்குள்ளாரையும் அது வேகமா பரவி நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்ப குழந்தைங்கள எப்படி பள்ளிக்குள்ளார கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறதுக்கு வந்து அது ஏதோ ஒரு வாரம் போதும் ரெண்டு வருஷ விஷயத்துக்கு ஒரு வாரம் போதும்லாம் ஒரு பேசுறது அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டரே கொடுத்தா கூட டீச்சருக்கு வந்து குழந்தைங்களை வந்து ஒரு உட்கார வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு கல்வி அதெல்லாமும் வந்து பழக்க தோசத்துல நடக்கிறது இப்படி எல்லாமே மாத்தி மாத்தி நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது சோ இப்படியான ஒரு சூழல் இன்னைக்கு வந்து கொரோனாக்கு அப்புறம் நமக்கு இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா இந் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த காலகட்டம் தான் நமக்கு வந்து நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியா இருக்கட்டும் இல்ல இங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கம் நம்ம வழக்கத்துக்கு மாறா வந்து தமிழகத்துக்கு வந்து ஒரு பாலிசி உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அழகான முக்கியமான ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இது இது எல்லாமே வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமா இருக்கிறதா தான் நான் பாக்குறேன் நான் சோ இது வந்து பாலிசி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கல்விக்குள்ளார இருந்தாலும் கூட இதை தாண்டி நமக்கு வேற வேற சட்டம் இருக்கு நம்ம அதை எல்லாமும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு கல்வி உரிமை சட்டம்ங்கிறது ஆஹ் இல்லைன்னா எல்லா குழந்தைகளும் பள்ளிக்கூடத்தை இருந்தே ஆகணும் அப்படிங்கிற அப்படின்றத நம்ம சொல்லும் பொழுது நம்ம அதை எப்படி பாக்குறோம் எப்படி அதை வந்து அந்த சட்டத்தை மீறி நம்ம செயல்படலாமா அப்படி செயல்படுறதுனா எப்படி படலாம் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை ஒரு லீகலா ஆக்குறது அப்படின்றது வந்து எப்படி ஆக்கலாம் அதெல்லாமும் இன்னைக்கு இப்ப இந்த பாலிசி ஏற்படுத்துற நேரத்துல நம்ம பேச வேண்டிய பேச வேண்டியதோ இல்லைன்னா அந்த பாலிசிக்கே அதை நம்ம கொண்டு போக வேண்டியதோ ஒரு முக்கியமான பொறுப்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் கல்விங்கிறது என்ன அதுதான் இன்னைக்கு அவங்க என்கிட்ட கேட்ட ஒரு கேள்வி அந்த கல்விங்கிறத வந்து வெவ்வேறு அனுபவங்களோட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க சோ கல்விங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் அது வந்து நமக்கு இருக்கிற சிலபஸ் இல்லை 
சிலபஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் அந்த குழந்தை வந்து அந்த குழந்தையின் வயதுக்கேற்ப ஒரு தோராயமா வளர்ச்சி அடைவதற்கான ஒரு ஒரு திட்டம் அது வந்து நமக்கு சிலபஸா இருக்கு அந்த சிலபஸ் வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு ஏற்ப மாறும் இல்லைன்னா இப்ப தேவைக்கு ஏற்ப மாறும் இப்ப சிலபஸ் வந்துச்சுன்னா அதுல வந்து ஒரு வேலை இப்ப கொரோனா பாடா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் பத்தின ஒரு பாடா இருக்கலாம் ஏன்னா முன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்ததுல வந்து நிறைய சைல்டு அபியூஸ் இருக்கும் போது சைல்டு அபியூஸ் பத்தின பாடங்கள் இல்லைன்னா பள்ளிக்கூடத்துல செயல்பாடுகள் அதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் அந்த சிலபஸ்ல வர்ற தேவையை பொறுத்து ஏற்படுத்துற மாற்றங்கள் ஸோ இதுக்கும் முன்னாடி நமக்கு வந்து கல்விக்கான ஒரு விஷயமா ஒரு கல்வியின் நோக்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ கல்வியின் நோக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம டிராவல் பண்ணும் போது நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அது வந்து ஜனநாயகத்தை ஜனநாயக கோட்பாடை புரிந்து கொள்ளுறது சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இந்த மாதிரியான அரசியலமைப்பு சாசன விஷயங்களை வந்து கல்வி மூலமாக நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கிறது இதுதான் வந்து அதோட நோக்கமாக இருக்குது அப்போ அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நோக்கத்தையும் அடைவதற்காக சில பாடங்கள் அந்த சில பாடங்களுக்கு மையப்படுத்தின செயல்பாடுகள் இல்லைன்னா சிலபஸ் இதெல்லாம் தான் நமக்கு ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நமக்கு வந்து சேருது ஸோ இந்த விஷயங்களை முன்னெடுக்கிறதுக்காக இப்போ இப்போ நமக்கு ஞாபகம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கலாம் சமச்சீர் கல்வி முத்துக்கருப்பன் கமிட்டி வரும்பொழுது அவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஊராக போய் நம்ம கிட்டலாம் சஜஷன் வாங்கி அப்போ அந்த பாடத்திட்டத்திற்குள்ளாரே என்னென்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு அந்த பாடத்திட்ட மாற்றங்கள்ங்கிறதோ சமச்சீர் கல்வி பாடம்ங்கிறதோ ஒரு சின்ன விஷயம் ஆனால் கல்விங்கிறது இந்த சமூகமே முழு நாடே இல்லை இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற கடை கோடி மனிதரும் இல்லை உயர்ந்தவர்களாக நினைப்பவர்களும் ஒரே நிலைக்கு கொண்டு வருவது ஒருவரை ஒருவர் மதிக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு 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 பெரிய அஜெண்டாவை நோக்கின ஒரு விஷயமா இருக்குது இதை நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம கல்வியின் நோக்கம்னு பேசுறது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அது தனியாக நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு உதவியாகவும் வசதியாகவும் இருக்கும் இதுல இன்னொரு விஷயம் ஆஹ் நான் என்ன என்னவா எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா இன்றைக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஹேண்டில் குழந்தைங்களை புரிஞ்சுக்கிறது கல்வியை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறத கிட்ட நம்ம யாருமே நம்ம நகர்றது ரொம்ப ரேராக தான் எல்லாரும் போகிறோம் ஆஹ் ஆனா குழந்தைங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கிறோம் குழந்தை வந்து அது ஏதோ வந்து சிலர் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா அவங்கள அட்டிச்சு துவச்சி அப்படியே வந்து அவங்க நினைக்கிற ஒரு ஷேப்பு கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு இன்னும் சில பேர் வந்து அது அதுக்கு நல்லா படித்த அறிவாணி குழந்தை இல்லைன்னா அது முட்டாள் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா வந்து அது குடும்பத்தை அது குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இல்லைன்னா என்ன என்னோட இதை காப்பாற்றுறதுக்காக இப்படிலாம் நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிறோம் இதில் புதுசாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற விஷயமா நம்ம நல்லா என்னவா பார்க்குறேன்னா எனக்கு கொஞ்சம் தொண்டை போகுது என்னவா பார்க்குறேன் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அதை செய்யறதுக்கு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத வந்து மையமாக பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் விஷயத்துல வந்து இல்லைன்னா வந்து போன் நல்லா ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதையே அறிவாளி பிள்ளையா பார்க்கறது இல்லைன்னா வந்து குழந்தை வந்து ஒரு விஷயத்த அது அது வயசுக்கு மீறிய விஷயத்த ஏன்னா வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஒரு வளர்ச்சிக்கும் ஏத்த மாதிரி அது நகர்ந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அதை பாராட்டுறது அதோட விருப்பத்திற்கு ஏற்ப அவங்களை வழி நடத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு உகந்த செயல்பாடா இருக்கும் ஆனா வந்து குழந்தை குழந்தைக்கு எது எது பிடிக்காட்டியும் பிடிக்கலன்னா அது வேண்டாம் குழந்தைக்கு எது பிடிக்குதோ அது வேணும் இப்ப நூடுல்ஸ் பிடிச்சதுன்னா அதுக்கு பிடிக்குது அது எப்படினாலும் கொடுத்துடலாம் அப்படிங்கிறதுமே குழந்தையின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப வளர்ப்பது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு நிலையையும் இன்னைக்கு பரவலா போயிட்டு இருக்கு சில நேரத்துல இந்த குழந்தைகளை புரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் எப்படி நடக்குதுன்னா அவர்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப போகுதல் அப்படின்னு 
ஸோ அங்கே மட்டும் நம்ம அதை மட்டும் நம்ம குழந்தைகளை புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிற ஒரு செஷனாகவே நம்ம அதை பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு நாங்கள் என்ன நினச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் வந்து ஒரு உதாரணமாக நாங்கள் நிறைய பேர் கொஞ்சம் கல்வியை வித்தியாச வித்தியாசமாக குழந்தைங்களுக்கு தேடி எடுத்து எங்க குழந்தைங்களுக்காகவும் சரி இல்லை மற்ற குழந்தைங்களுடைய தோழர்கள் இல்லைன்னா இல்லை பொது வெளியில் இருக்கிறது நாங்கள் நாங்கள் பொதுக்கல்விக்காகவும் செயல்பட்டு இருக்கிறவங்க இப்போ வந்து நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு என் என் குழந்தை வந்து ஒரு வயசாக இருக்கும்போது ஒரு குழந்தைகளுக்கான ஒரு நூலகர ஆரம்பித்தோம் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல பள்ளிக்கூடம் ஒன்று தேர்வு செஞ்சோம் நல்ல பள்ளிக்கூடம்னு நாங்கள் தேர்வு செஞ்சதுக்கு காரணமாக இருந்தது என்னென்னா அது வந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து அடிக்க மாட்டாங்க நிச்சயமாக அப்புறம் எல் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பு வரைக்கும் ரெண்டு ஆசிரியர்கள் இருப்பாங்க நிச்சயமாக இருபதுக்கு மேலே குழந்தைங்களை எடுக்க மாட்டாங்க அஞ்சாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் எழுத வைக்க மாட்டாங்க அஞ்சாம் கிளாஸ் வரைக்கும் எக்ஸாம் கிடையாது இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு குட்டி கிரைட்டீரியாவாக இருந்து எங்கள் பிள்ளைங்களை சேர்த்தோம் நான் ஸோ இப்போ இந் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நாங்கள் சேர்த்துட்டு சேர்த்தோம் அதெல்லாம் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனையாக இல்லை ஆனால் வந்து எங்களால் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து சு சுமூகமாக தொடர முடியல ஸோ அந்த அந்த சுமூகமாக தொடர முடியாமல் போய் அது ஒரு பெரிய கேஸாக நாங்கள் நடத்த வேண்டியிருந்தது அந்த அனுபவத்தை எங்கள் எங்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து வந்திருக்கிற எங்கள் தோழி இசபெல்லா ராணி அவங்க பகிர்ந்துக்குவாங்க அதுக்கடுத்து வந்து அந்த வித்தியாசமாக ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை நடத்துகிற ஒரு அனுபவத்தை வந்து ஒரு குழந்தைங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லைனா வந்து குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிற சிக்கல்களை ஒன்றுமே ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்கங்கிறத பற்றி கூட கிறிஸ்டி சுபத்ரா இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பகிர்ந்ததுக்கு பிறகு நம்ம கேள்வி பதிலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ராணி இருக்கீங்களா இருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்கும்ிருக்
அப்ப அவங்க அப்ப அவர்களுடைய அந்த கொஞ்சம் ஒரிஜினல் முகத்தை நாங்க பார்த்த மாதிரி இருந்தது அவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் சாலை மேடம் எல்லாம் ஃப்ரெண்டானது அதுலதான் அப்ப தனித்தனியா கேள்வி கேட்டவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒரு புள்ளியில ஒரு சிலருடைய கையை பிடிச்சி ஒன்னா இணைஞ்சோம் இணைஞ்சு ரொம்ப யோசிச்சோம் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது நாலு அஞ்சு பெண்கள் தான் ஒன்னா கூடி உட்காந்து பேசணும் அப்புறம் எங்களுக்கு சப்போர்ட்டா சில ஆண்களும் வந்தாங்க முத முதல்ல காந்தி மியூசியம்ல உட்காந்து என்ன செய்யலாம் இது வந்து ஸ்கூல்ல அப்படி ஏன்னா இந்த ஸ்கூல்ல வந்து அவ்வளவு அடோர் பண்ணோம் நாங்க பிள்ளைகளுமே அவ்வளவு ரசிச்சாங்க அந்த ஸ்கூல்ல இருந்து பிள்ளைகளை வெளியே எடுக்க அவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க பிள்ளைகள் என்ன செய்யலாம்னு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரிஜினல் ஸ்கூல் மாதிரி முகம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீங்க என்ன எங்களை எதிர்க்கிறீங்க நீங்க என்ன எங்களை கேள்வி கேட்கறீங்க நீங்க எங்களுக்கு சொல்லி தரீங்களா அப்படின்னு நான் திருப்பி சொல்றேன் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் பெருசா சொல்ல முடியல நானு அந்த இடையில இருந்த இந்த மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் ஆட்கள் வந்து இதை கொஞ்சம் அவர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ் இஷ்யூவா எடுத்துக்கிட்டாங்க அதனால அவங்க கொஞ்சம் தப்பு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மிஸ்லீடு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணவும் நாங்க இதை கேஸ் ஃபைல் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அந்த நேரத்துல தான் நாங்க திருப்பியும் அந்த ஸ்கூலை பத்தி அந்த ஸ்கூல்ல உள்ள இருக்கிற டீச்சர்ஸோட குவாலிபிகேஷன் அல்ல அவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளம் ஆகட்டும் உள்ள இருக்கிற அந்த எஜுகேஷன் கரிக்குலம் ஆகட்டும் உள்ள கொடுக்குற ஃபெசிலிட்டி இது எல்லாமே கொஞ்சம் நாங்க ப்ரோ பண்ணி உள்ள போனோம் ஏன்னா நாங்க அது நிறைய விஷயங்களை பார்க்க வேணும்ன்றதுனால கொஞ்சம் ப்ரோ பண்ணி உள்ள போனோம் நிறைய போராட்டங்கள் ஒரு ஹைகோர்ட்ல பேரண்ட்ஸ வச்சு நாங்க பெருசா பணம் எல்லாம் ஒன்னா எல்லாரும் போட முடியல சின்ன சின்ன ஒரு நல்ல லாயர் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு அவரு ஹைகோர்ட்ல இருந்தே சென்னை ஹைகோர்ட்ல இருந்தே ஒரு பெரிய லாயர் இப்ப அவர் மிகப்பெரிய இடத்துல இடத்துல இருக்காரு அவர் எல்லாமே வந்து எங்களுக்காக ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுத்தாங்க அது அது இதுல என்ன நான் மெயினா சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு பள்ளியை எதிர்த்து போராட்டம் அப்படின்றத விட எங்களுடைய உரிமைகளை கேட்கும் போராட்டம் எதற்கெடுத்தாலும் பயந்து பயந்து பிள்ளைகளுக்கு எதுவும் ஆயிடுமோ எல்லா நாங்க ஆரம்பிக்கும் போதுங்க வெறும் அஞ்சு பேர் ஆரம்பிச்சோம் அப்புறம் ஒரு ஐம்பது பேர் அறுபது பேர் ஆனாங்க ஆனா அதுல நாங்க பா கொஞ்ச நாள்ல பார்க்கும் போது ஒவ்வொருத்தரையா கலண்டு 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 திருப்பி கடைசியா ஒரு அஞ்சு பெண்கள் தான் இருந்தோம் ஆஹ் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா குழந்தைகள் எங்களுக்கு எங்களுக்கு சாலை மேடம் எல்லாருக்கும் நம்ம குழந்தைகள் இதை பாக்குறாங்க ஒரு விஷயம் தவறாக நடந்தால் சட்டத்துக்கு புறம்பாக நடந்தா நம்ம பெற்றோர் கேள்வி கேட்கிறாங்க அதை நீங்க பெருமையா நினைங்க இதை நினைச்சு அவமானப்படவோ அம்மாவை திட்ட கூட செய்யலாம் அப்பாவை திட்ட கூட செய்யலாம் நீங்க எல்லாம் பள்ளிக்கு விரோதமானவர்கள் கூட சொல்லலாம் பட் யூ பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நம்ம நம்மளுடைய உரிமைக்காக போராடுறோம் இத வந்து பெருமையான விஷயமா என் பிள்ளைகளுக்கு நாங்க எடுத்து சொன்னோம் அடுத்தது அந்த இதுல ஒரு பெரிய போராட்டத்திற்கு அப்புறம் வெற்றி பெற்றோம் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்கூலும் இந்த ஃபீஸ தான் பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதோடு சேர்த்து நிறைய சேஞ்சஸ் அதுல கொண்டு வர சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன்ல கொடுத்து நாங்களுமே செய்ய அவர்களுடைய நல்ல சேலரி கொடுக்கறதாகட்டும் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வர்றது பழைய அந்த கல்வியை வந்து முதல்ல இருந்த அந்த கரிக்குலம அப்படியே வச்சிருக்கிறது அவங்க வாசிக்கிறது அதை எழுதுறதுல அழகா என்னோட பெரிய பொண்ணுக்கு ஒரு பதினெண்டு வயசு வருஷத்துக்கு முன்னால் ரொம்ப அழகா எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதே சிஸ்டத்தை திருப்பி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அத திருப்பி அந்த அந்த விஷயத்த கொண்டு வர பார்த்தோம் பெரிய போராட்டமா தாங்க இருந்தது ஒரு வருட போராட்டம் உம் நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்சோம் நிறைய மிரட்டப்பட்டோம் ஆனா அது ஒரு அருமையான ஒரு அனுபவமாக இருந்தது ஒரு இடத்துல உட்காந்து பேசுவோம் எல்லாரோட கருத்துக்களும் சொல்லுவோம் திருப்பி அடுத்த என்ன செய்யலாம் ரோட்ல போய் என்ன போராடலாமா இல்ல கலெக்டர்கிட்ட போய் வந்து கொடுக்கலாமா கொடுத்தா என்ன ஆகும் அடுத்தது அப்படின்னு அந்த ஒரு மதுரையில ஒரே ஒரு பள்ளி இதுதான் செஞ்சோம் அது மிகப்பெரிய பள்ளி மற்றவர்கள்லாம் செய்தவர்கள்லாம் கொஞ்சம் நீர்த்துதான் போயிடுச்சு ஒரு முன் மோடலா நின்று செஞ்சதுல கடைசியா ஒரு வெற்றியும் பெட்டும் அதுல மெயினா அந்த ஸ்கூலோட பிக்சேஷன் ஃபீஸ பிக்ஸ் பண்ணது ரெண்டாவது அவர்களுடைய அந்த கரிக்குலம் திருப்பி கொஞ்சம் ரீட்டைன் பண்ண சொன்னது ஆனா அது மிகப்பெரிய விஷயம் என்னுடைய எங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பலம் வாய்ந்த விஷயமாக நாங்க காமிச்சோம் அதுல இருந்து எப்ப ஏதாவது உங்களுக்கு எதிராக நடந்துச்சுனாலும் கொஞ்சம் அம்மா மாதிரி அப்பா மாதிரி ஆன்டி மாதிரி போராடலாம் நம்மளுடைய உரிமைகளை கேட்கலாம் அப்படின்றது இருந்தது இதுதான் எங்களுடைய போராட்ட இதுல இதுல கேள்வி கேட்கறதாக இருந்தா கேட்கலாம் கேள்வின்றது நம்ம கடைசியா வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா நானு ராணி சொன்னதோட விஷயத்துல கொஞ்சோண்டு ஆட் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் நானு அது வந்து அந்த கேஸ் எ
வாதாடுறதுக்கு வந்தாங்க ஒன்றரை வருஷம் கேஸ் நடந்தது கேஸ் எங்க பக்கம் அதாவது பெற்றோர்கள் பக்கம் வந்து அது ஜெயிச்சுது அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த அசோசியேஷன்ல ஈடுபட்ட பெற்றோர்கள் கிட்ட மட்டும் ஃபீஸ் மட்டும் ஃபீஸ் பிக்ஸ் பண்ண அதை மட்டும் வாங்கினாங்க மற்றவங்கள்ட்ட அவங்க விரும்பினதை தான் வாங்கினாங்க இது மட்டும் ராணி விட்டதுல இருந்து நான் ஆட் பண்ணிக்க விரும்புறேன் உங்களுக்கான கேள்விகள் எல்லாத்தையும் நீங்க கே நீங்க உங்க கேள்வி நேரத்துல கேளுங்க அப்ப ராணியும் சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஏன்னா இது ஒரு இதை வந்து நாங்க வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயமா எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்றது வந்து எங்களுக்கு தோணுச்சு ஏன்னா நமக்கு வந்து எவ்வளவோ சட்டங்கள் உரிமைகள் இருக்குது அதை எடுத்து செயல்படுறதுங்கிறது வந்து ஒரு போராட்டமான ஒரு விஷயம் தான் ஆனா ஒரு கல்விக்குள்ளார அதை நாங்க செய்யறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதுன்றதுனால அதே மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு க கல்விக்கூடத்தை இருபத்தஞ்சு வருஷமா எப்படி நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பத்தி சுபத்ரா ஒரு பத்து நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க சுபா வணக்கம் நான் வந்து இருபத்தி எட்டு வருஷம் இல்ல இது முப்பதாவது வருடம் எங்களுக்கு ராணியும் செல்வமும் இப்ப என்ன பேசினாங்களோ ஆஹ் அதுடைய தொடர்ச்சியா பேசாம எவ்வளவு அழகிய அனுபவங்கள் எங்களுக்கு வந்திருக்குது அதை நான் சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா இந்த கல்வின்றத வந்து ஒரு டார்கெட் ஓரியன்டா பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள இவ்வளவு கத்துக்கணும் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள இவ்வளவு கத்துக்கணும் அது நம்மளுக்கு புரியல ஏன்னா பாரதியார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு வித்து முளைக்கும் தன்மை போல் மெல்ல செய்து பயனடைவீர்கள் ஒவ்வொருவதையும் வேற வேற மாதிரி முளைக்கும் சிலது நிறைய நாள் எடுத்துக்கும் சிலது டக்குன்னு வரும் இந்த குழந்தைகளை குழந்தைகளாக வைத்திருக்க முடியும்னா தான் கல்வி வந்து சரியான விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பொதுவான டார்கெட் வைக்க முடியாது நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல பெற்றோர்கள் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா சிபிஎஸ்இ போட்டா சரியாயிரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் போட்டா சரியாயிரும் தனியார் ஸ்கூல் போட்டா சரியாயிடும் உண்மையிலே இல்லை இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆசிரியர்கள் சார்ந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளுடைய ஆசிரியர் பயிற்சிகள் எல்லா ஆசிரியர்களையும் குழந்தைகளை வந்து அவங்களுக்கு உரிய இடத்துல குழந்தைகளை ஆராதிக்க வேணாம் குழந்தைங்களை கொண்டாட வேணாம் ஆனா குழந்தைகளை வந்து அவங்களுக்கு உரிய தன்மையோட நடத்தக்கூடிய ஆசிரியர்களை நம்ம உருவாக்கல அது எப்படின்னா ஒரு உள்ளுணர்வின் பார்ப்பட்டு நிறைய ஆசிரியர்கள் இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையும் சரி பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்லயும் சரி அந்த அந்த தன்மைதான் இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரே நம்பிக்கையா இருக்குது ஆசிரியர்களுடைய தேடல் அந்த வகையில இந்த குழுவுடைய தேடல் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது ஏன்னா முதல் கேள்வியே கல்வினா என்னன்னு அப்ப இந்த கல்வினா என்னன்றத நான் பாக்குறேன்னா ஒரு குழந்தையை வந்து அதனுடைய இயல்பு கெடாமல் நம்மளால அடிப்படை விஷயங்களை சொல்லி தர முடியுமா அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு மனித தன்மையோட வளர்க்க முடியுமா அந்த 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 குழந்தைய வந்து சூப்பர் சிங்கர் மாதிரி ஆக்காம அல்லது வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷனிஸ்டிக் ஆக்காம என்ன அழகா குழந்தை சொல்லுது பாருன்னு இந்த இப்ப நிறைய யூடியூப்ஸ் வருது கொஞ்சம் பிரில்லியன்ட் சில்ட்ரன் பேரண்ட்ஸே வந்து இந்த ரித்விக் அந்த மாதிரி நிறைய இது நடந்துட்டு இருக்குது இது அந்த குழந்தையுடைய உளவியல எவ்வளவு பாதிக்க போகுதுன்ற உணர்வு இல்லை இன்னைக்கு ஆசிரியர்கள் கூட நம்மளுடைய கிளாஸ்ல என்னென்னலாம் செய்யப்பட்டுச்சுன்னு எல்லாரும் பாராட்டணும் இந்த பாராட்டு தேவை ஆனா எது அங்க அடிப்படையில போகணும்னா அந்த குழந்தைக்குள்ள சில விஷயங்கள் போயாது என்னைக்கு ஒரு கைத்தட்டலுக்காக குழந்தைகள் வந்து விஷயங்களை கற்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அன்னைக்கு கல்வி நின்னுடும் சோ இது ஒரு அடிப்படையான விஷயம் ஏன் வந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல் நடத்துறேன் ஸ்கூல் நடத்துறதுக்கான காரணம் எனக்கு குழந்தைங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் பணத்தை ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால இல்லை அப்ப இந்த குழந்தைங்களை வந்து குழந்தைங்களை வச்சிருக்கிறதுல எனக்கு மிகப்பெரிய தடை யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்களுடைய எதிர்ப்பார் என் பொண்ணு வந்து இத பண்ணணும் அத பண்ணணும் இவ்வளவு மார்க் வாங்கணும் இங்கிலீஷ்ல பேசணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் அது அந்த தேடல் இல்லை நாங்க என்ன பண்றோம்னா பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு அருமையான விஷயம் முப்பது வருஷமா பண்றோம் 
இந்த பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் போடுறப்ப அந்த குழந்தையோட ரேங்க் ஷீட்டை எடுத்து கொடுத்து என்னங்க படிக்க வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க இந்த பேச்சு பேசாம பேரண்ட்டுக்கு அடிப்படையா என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத பேசும் முதல் விஷயம் என்ன சொல்றோம்னா குழந்தைய விட்டுருங்க நீங்க ரெண்டு பேரு சண்டை போடாம இருக்கீங்களா ஏன்னா எனக்கு ஒரு அனுபவம் என்னன்னா ஒரு சைல்டு ஒரு நாலு நாள் ஸ்கூலுக்கு வரல நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கலான்னு கொஞ்சம் சத்தம் போட்டு எப்படி நீ ஸ்கூலுக்கு வராம இருந்த லீவ் லெட்டர் எங்க இது மாதிரி ஏதோ ஒன்னு கேட்டேன் அது அப்படியே என் முகத்தையே பார்த்துட்டு ஆண்டி எங்க அம்மா தூக்கு போட போய்கிட்டாங்க ஆண்டி இப்பதான் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்தாங்க எனக்கு வந்து ரொம்ப கேவலமா இருந்துச்சு என்ன பத்தி அந்த குழந்தை கிட்ட சத்தம் போட்டு என்ன பண்றது அப்ப ஒரு குழந்தைக்கு நான் தரக்கூடிய மிகச்சிறந்த விஷயம் அப்பாவும் அம்மாவும் அமைதியா இருக்காங்க என்னுடைய குடும்ப சூழல் எனக்கு ஒரு சமாதானமான ஒரு விஷயம் இதை தர முடியுமா நீங்க எவ்வளவு காசு கட்டி சேர்க்கிறீங்க என்னென்ன வாங்கி தருவீங்க இது இது இல்ல விஷயம் இங்கிருந்துதான் இந்த குழந்தையுடைய பிறழ்வுகள் தொடங்குது பத்தாவது படிக்கிற ஒரு பையன் எல்கேஜிலேருந்து என்கிட்ட படிக்கிறான் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை ரொம்ப சாதுவான பிள்ளை திடீர்னு ஒரு நாள் டீச்சர் வந்து பக்கத்துல உட்காந்து என்ன தம்பி உனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் மாதிரி இருக்குதே டாக்டர்கிட்ட போனியா கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் நீங்க ஏன் அதை கேட்கறீங்க உங்களோட வேலை என்ன நீங்க டிசிப்ளின் பார்க்கணும் ஸ்டடிஸ் பார்க்கணும் ஏன் இதை கேட்கறீங்க யாருக்கும் ஒண்ணும் புரியல அப்படி பேசுற பிள்ளையே இல்லை கடைசியா சைக்காலஜிஸ்ட போய் பேசுறப்ப அவன் சொல்றான் எங்க அப்பாவும் அம்மாவும் கண்டினியூஸா சண்டை போடுவாங்க எனக்கு அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா அத்தனை தடவை அடி வாங்கறத நான் பாத்திருக்கேன் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன புரியலன்னா கல்வின்றது ஒரு தனித்த ஒரு விஷயம் கிடையாது கல்வின்றது அந்த குடும்பம் சார்ந்தது சமூகம் சார்ந்தது இல்ல அந்த அந்த பாட புத்தகம் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை இந்த குடும்பம் சார்ந்தது சமூகம் சார்ந்ததுன்னு சொல்றப்ப ஒரு ஒரு பத்து நாள் நான் வந்து ஒரு பாட புத்தகத்தை வச்சு சொல்லி தரது ஒரே நாள்ல ஒரு ஒரு சின்ன வெளியில போய் அவங்க கத்துக்கிட்டு வரும்போது அதை அப்படியே கத்துக்கிறாங்க அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலன்னா நம் நம்மளுடைய மனதே இந்த புத்தகங்கள்னாலையும் தேர்வுனாலையும் கட்டப்பட்டுருச்சு முந்த நாள் வந்து பிள்ளைங்களுக்கு புத்தக திருவிழா பத்தி ஒரு பேச்சு போட்டி கவிதை போட்டி இருக்கு யார் யாரால முடியுமோ எழுதிட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிள்ளை எழுதிட்டு வருது புத்தகங்களை குனிந்து பார்க்கிறோம் வாழ்க்கையில் நம்ம அதை நிமிர்த்தி வைக்கும் இவ்வளவு அழகா எழுது இந்த பிள்ளை இப்படி யோசிக்குமான்னு பார்த்தா அடுத்தது ஒரு கவிதை வருது அதுலயும் புஸ்தகம் குனிஞ்சிட்டு இருக்குது வாழ்க்கை நிமிர்ந்துட்டு இருக்குது அப்ப எனக்கு புரிஞ்சிச்சு அந்த பேச்சு போட்டி ஓவிய போட்டி சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கவிதை போட்டி என்ன வேணும் எல்லாமே உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல கூகுள்லயும் இருக்குது நான் பிள்ளைங்கள்ட்ட சொன்னேன் இவ்வளவு நீங்க நல்லா எழுதணும்னு அவசியம் இல்லைப்பா நான் ஒரு ஸ்வீட் கொடுத்தா நீங்க ஸ்வீட்டை சாப்பிடுவீங்க ஸ்வீட்டை நான் வாயில போட்டு மென்னுட்டு கொடுத்தா சாப்பிடுவியா அது மாதிரிதான் ஏன் ஒரிஜினல் திங்கிங் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு உனக்கு என்ன தோணுது ஏன் உனக்கு புத்தகம் பிடிக்கல ஏன் வந்து ஒரு நான் போய் ஒரு புக்கை வாங்குறேன் ஆனா நான் போய் காசு கொடுத்து ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்கை ஏன் வாங்க மாட்டேங்கிறேன் ஏன்னா இந்த டெக்ஸ்ட் புக்ன்றது ஒன்னு தேர்வோடு சேர்ந்தது அதுல வந்து பின்னாடி கேள்வி கேட்பாங்க அப்படி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருப்பா ஏன் உனக்கு புஸ்தகம் பிடிக்காம போச்சுன்னு யோசிச்சு பாரு ஆமா ஆண்டி நான் இது மாதிரி யோசிக்கல அப்ப நம்மளுடைய உள்ளம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு திறந்து இருக்கோ அவ்வளவு விஷயங்களை குழந்தைக்கு கற்றுத்தர முடியும் ஆனா எவ்வளவு உள்ளம் திறந்து இருக்குதுன்றது நம்மளுடைய ஆசிரியர் பயிற்சிகள் வந்து இந்த உள்ளத்தை திறக்கிறதுல திறக்கிறதுல என்ன பண்ணுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா எல்லாருமே டிகிரியை நோக்கி தான் போறோமே தவிர என்ன குவாலிபிகேஷன் பாக்குறோமே தவிர ஒரு ஆசிரியருக்குரிய அடிப்படை தகுதி எனக்கு வரும்போது நான் கேட்கிற முதல் கேள்வி பிள்ளைங்க என்ன உங்களுக்கு பிடிக்குமா இல்ல பிள்ளைங்களை பிடிக்காதவங்க ஆசிரியரா இருந்து என்ன பண்றது அப்ப இது 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 ரெண்டும் நான் முக்கியமா கருதுறேன் கல்வின்றத வந்து ஒரு இம்ப்ரெஷனிஸ்டிக்கா போகும் பொழுது நம்ம கல்வியை கற்றுத்தர மாட்டோம் எக்ஸிபிஷன் பீசஸா கண்காட்சி பொருட்களாக குழந்தைங்களை உருவாக்குவோம் செகண்ட் வந்து இந்த ஆசிரியர்களை வந்து அஹ் எதை வச்சு இப்ப ஆசிரியர் தினத்துல நல்ல ஆசிரியர் விருது கொடுக்குறோம் இந்த நல்லாசிரியர் விருதுக்கு என்ன அர்த்தம் 
இது இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நீங்க ஏற்கனவே அனுப்பிச்சதுல சொன்ன மாதிரி எந்த கல்வியாளரும் நான் வந்து ஒரு ரெடிமேடா ஒரு சொல்யூஷன் வச்சிருக்கேங்க இதை நீங்க கையில எடுத்துங்க அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது நம்ம எல்லாரும் தேடிதான் கண்டுபிடிக்கணும் தொடர்ந்து தேட தேடுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சிறந்த கல்வியாளர்கள்னு நினைக்கிறேன் என்ன எதிர்பார்த்தீங்கன்னு தெரியாது என்னுடைய சில அனுபவங்களை சொல்றேன் நம்ம வந்து இன்னும் குழந்தைகளை முழுமையா புரிஞ்சுக்கல அவ்வளவுதான் குழந்தைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கணும் குழந்தைகளுக்கு என்ன தரோமோ அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்கள யார ஆக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த மாற்று கல்வி கூடங்கள் நிறைய நாங்க வந்து மாற்று கல்வி முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிற ஒரு ஃபார்மல் ஸ்கூலு முழுமையும் மாற்று கல்வியில ஈடுபட்டிருக்கிற இதை பற்றி ஆயிரம் வாசல் இதயம்னு செல்வமும் ஒரு புத்தகமே கொண்டாந்துருக்காங்க அங்க போகும்போது அந்த குழந்தைங்க வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கைய வாழ்றாங்க ரொம்ப பேஷனேட்டா பண்றாங்க அது அது ரொம்ப அருமையா இருக்குது நாங்க கொடைக்கானல்ல ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனோம் அங்க ஃபுல்ல காடு அதுலதான் ஸ்கூல் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது அந்த பிள்ளைங்கள்ட்ட கேட்டேன் ஏப்பா இங்க பாம்பெல்லாம் வருமேப்பா ஆமா வரும் ஆண்டி அதனால என்ன பாம்பு கடிச்சா வந்து ஏதாவது மருந்தெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா நீங்க ரொம்ப இன்டீரியரா இருக்கீங்களா என்ன ஒரு மாதிரியா பார்த்தான் பாத்துட்டு இசை பாம்பு கடிக்காது ஆண்டி நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாதான் கிடைக்கும் அப்ப எங்கேயும் அந்த குழந்தை வந்து அஹ் இயற்கையோடைய விதைய புரிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் அவன் என்ன படிச்சாலும் நல்லா வரும் அப்ப நம்ம நம் நம்ம சொல்றத குழந்தை திருப்பி சொல்லுது அத சிறப்பா எழுதுது நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குதுன்றதோட நின்றுட்டோம்னா நம்ம கல்வியாளர்களா இருக்க முடியாது எங்க எங்க குறைபாடு இருக்குதுன்னு எனக்கு எல்லா நேரமும் தோணும் அந்த அந்த அறிப்பு இல்லைன்னா நம்ம கல்வியாளர்களா இருக்க முடியாது இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி செல்வத்துக்கும் நன்றி ஆக்சுவலி நம்ம உங்களோட தேவைகளோட நம்ம கேள்விக்கு நகரலான்னு எனக்கு தோணுது அடிஷ்னலா மட்டும் ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் சொல் சுபத்ரா ஆரம்பிச்சதோட தொடர்ச்சியா சொல்லிடுறேன் நாங்க ஒரு ஆறு ஏழு ஏழு எட்டு வருஷமா வந்து இந்த மா ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல ஒரு மாற்று சிந்தனையோட செயல்படுற சிந்திக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ஒரு மூணு நாள் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதுல வந்து ஸ்கூல் நடத்துறவங்க ஹோம் ஸ்கூலிங்ல இருக்கிறவங்க அப்புறம் அரசு பள்ளியில வித்தியாசமா செயல்படுறவங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து அந்த சந்திப்பு நடக்குது ஸோ வெவ்வேறு வகையான வித்தியாசமான உரையாடல்களும் அதுல பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நாங்க இதோட இன்னும் ஒரு சின்ன விஷயமும் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானு இன்னைக்கு இன்றைய அரசாங்கம் வந்து ஆக்சுவலி தமிழக அரச பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் கல்வி சம்பந்தமாக வெவ்வேறு மாற்றங்கள் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது பெட்டராகவே கொண்டு வந்திருக்கிறதா ஒரு ஒரு கருத்து உண்டு அது அதில் என்ன பிரச்சனை ஆகும்னா ஒரு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு ஒரு நல்ல திட்டத்தை வந்து அடுத்த கவர்மெண்ட் வந்து தொடர முடியாத ஒரு சூழல் இருக்கும் அதே மாதிரி அந் அந்த திட்டம் போடும் பொழுது என்னெல்லாம் திட்டமிடுறாங்களோ அது வந்து குழந்தை வரைக்கும் போய் சேர முடியாத நிலை இருக்கும் ஸோ இப்படி இப்படி நிறைய சிக்கல்களையும் சேர்த்து நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா க கல்விங்கிறது வந்து ஒரு அரசியல் செயல்பாடு அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது நம்ம நம் ஒரு அந்த அரசியல் செயல்பாடு அப்படிங்கிறது ஒரு அரசாங்கத்தை மையப்படுத்தியும் செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு செயல்பாடு தான் ஸோ நம் அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு கூட நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம் ஸோ குழந்தைய வந்து பள்ளிக்கூடத்துல வச்சிருக்கிறதா வீட்டுல வச்சிருக்கிறதா ஹோம் ஸ்கூலிங்கா இது எல்லாமே பெரிய கேள்விதான் ஆனா குழந்தைக்கு பல்வேறு ஆப்ஷனும் பல்வேறு மனிதர்களோட தொடர்பும் பாதுகாப்பும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பள்ளிக்கூடம்ங்கிறது வந்து எப்படி நான் முதல் சொல்லும் போது சோறு சாப்பிடறதுக்கான இடம் இருக்க இடமா இருக்குதோ அதே மாதிரி அவ்வளோ சைல்டு அப்யூஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான இடமாகவும் இருந்திருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம நாங்கள் வந்து நான் வந்து பர்சனலாக ஓப்பனாக இருக்கிறேன் அது எல்லா ஸ்கூலுக்கும் ஹோம் ஸ்கூலிங்கிற விஷயத்த முழுமையாக நம்புறோம்னா 
இந்த நேரம் பாலிசிக்கான நேரம் அந்த பாலிசியில ஹோம் ஸ்கூலிங் ஆக்ட் பண்றதுக்காக நமக்குள்ளார ஒரு டிஸ்கஷன் வச்சு அதையும் சப்மிட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூலுக்கான ஒரு பாலிசி பாலிசி மேக்கிங்ல எப்படி இடம் பெறுறது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு உரையாடலுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் சட்டபூர்வமாக அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் அக்செப்டன்சிக்கானதாக ஆக்குறது வந்து ரொம்ப அவசியம்னு நினைக்கிறேன் நான் அவ்வளவுதான் நான் பேச விரும்புறது கேள்விக்கு பதிலோட நம்ம நகரலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா பேர் சொல்லி கேளுங்க இல்லைன்னா பொதுவா கேளுங்க கேள்வி மட்டும் இல்ல கருத்துக்களும் தான் மன்னிக்கணும் அனைவருக்கும் வணக்கம் பேசுறது கேக்குதா கொஞ்சம் என் பேரு சுபின் ஆக்சுவலா கன்னியாகுமரி மாவட்டம் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துல வந்து நம்ம ஒரு த்ரீ இயர்ஸா வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஹோம் ஸ்கூலிங் தான் பண்ணி இருந்தோம் பர்பஸ் என்னன்னா சேம் பண்ண அதே தான் அவங்க வந்து மக்க பண்ணக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் இது படிச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிபந்தனை பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் வந்து அங்கே கிடைக்கல தேடி இருந்தோம் கிடைக்கல அதனால ஹோம் ஸ்கூலிங் ஜானியில் இருந்தோம் ஸோ ஹோம் ஸ்கூலிங் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரு வேலை விஷயமா நம்ம சென்னைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக வேண்டியது இருந்தது ஸோ சென்னை வந்த அப்புறம் என்னன்னா நிறைய இதில் வந்து எங்களுக்கு கைகள்லாம் கட்டு போட்ட மாதிரி அதாவது ஒரு கிரவுண்ட் இல்லை அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிலம்பம் கற்றுக் கொடுக்கணும் சரியான ஒரு பிளேசஸ் இல்லை எல்லாமே இங்கே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது எல்லாமே நிறைய காசு பட்ஜெட்டை விடைக்கும் அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது சரி அப்போது ஸ்கூலை தேடலாம் இங்கே ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூல் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் அப்படின்ட்டு தேடணும் தேடும்போது எங்களுக்கு டீ நகரில் வந்து இந்திரா தானு அப்படின்ட்டு அந்த ஸ்கூல் கிடச்சிது ஸோ அது எதுவுமே தெரியாது அவங்க யாருன்னு தெரியாது பட் ஃபஸ்ட்டு டே போகும்போதே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நாங்கள் ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா வழியாக அந்த பானு எஜுகேஷன்ஸ் ஃபாலோஅப் எல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அந்த தாட்டு அவங்களோட தாட் எல்லாமே மேட்ச் ஆச்சு ஏன்னா நம்ம வேர்ல்ட் ஆஃப் சிஸ்டம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆத்தரோட புக்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் படிச்சிருந்தோம் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு அது ஈஸியாக இருந்துச்சு அது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை பட் இவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அதுதான் எங்களுடைய மானிட்ரிங்காக இருந்துச்சு ஸோ அது பேசிக்கலாக வந்து ஒரு டாக்டர் அவங்க வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அவங்க வந்து அவங்க பிள்ளைங்களுக்காக இந்த ஸ்கூலை நடத்தணும் அப்படின்ட்டு ப்ரொஃபஷனையே விட்டுட்டாங்க ஆக்சுவலாக அது மாதிரி அவங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ண விரும்பலை ஸோ அதை நான் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன்னா இப்போது என்ன மாதிரி தேடலில் வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங்கில் நிறைய பேர் இருக்காங்க எதுக்காக அவங்க அவங்க இருக்காங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கூல் கிடைக்கல ஒரு நல்ல ஸ்கூல் கிடைக்காத ஆப்ஷன்னால அவங்க வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேரண்ட்ஸ் இருக்காங்க பட் நீங்க நல்லா பண்றீங்க நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணாதது இருப்பது இன்னொரு வகையில வந்து நிறைய பேரை வந்து கொண்டு சேர்க்கல அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் அப்புறம் அப்படியே பேசும்போது அவங்களுடைய டீச்சர்ஸ் அப்புறம் அவங்க வந்து என்னன்னா சாட்டர்டே சண்டே வந்து பிள்ளைங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்றது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அதாவது எல்லாமே வந்து ஒரு புக்ஸ் இல்லை இது நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ புக்ஸ் இல்லை ஹோம் ஒர்க்ஸ் இல்லை அப்புறம் அந்த எப்போவுமே அவுட்டிங் அவுட்டிங் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது நேச்சுரல் வாக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணதை உறுதிப்படுத்திட்டு நாங்கள் வந்து அங்கே சேர்த்துருந்தோம் அப்புறம் ஓவரால் நம்ம விட்டுட்டு உடனே இது நல்ல ஸ்கூல்னு சொல்ல முடியாது இல்லை அதனால் மானிட்ரிங் பண்ணோம் அப்சர்வ் பண்ணோம் இருக்குது பட் இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்கூலில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இங்கே வருமா அப்படிங்கிறது தெரியல பட் நம்ம ஹோம் ஸ்கூலிங்லேருந்து நிறைய அந்த ஸ்கூலை பற்றி ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அந்த டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட பேசிட்டு நிறைய விதமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுட்டு நம்ம பிள்ளைங்களை ஆக்சுவலாக சேர்த்துருக்கோம் இப்போ தான் இப்போ தான் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் தான் ஆச்சு நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்னாடி த்ரீ இயர்ஸாக நம்ம ஹோம் ஸ்கூலிங் ஆனால் நம்ம ஹோம் ஸ்கூலிங்கில் வந்து நாங்கள் என்ன மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா லைக் குழந்தைங்க வந்து பிற பிள்ளைங்க கூட விளையாட அவங்க பழக முடியலை அது ரொம்ப பெரிய ட்ராபேக் எப்படின்னா நாங்கள் என்ன நினச்சிட்டோம்னா ஓகே சென்னை ஹோம் ஸ்கூலர்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அதில் இருக்கிறோம் சவுதர்ன் ஹோம் ஸ்கூலர்ஸ்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அதில் இருக்கிறோம் சரி ஏதாவது மீட்டப் பண்ணி நம்ம பேச வைக்கலாம் அப்படின்னா ஏதாவது மீட்டப்
குழந்தைங்க ஒரு நாளே வந்து அவங்களுக்குள்ள அவங்க மிங்கில் ஆகல ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ட்ராபேக்ஸ் வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங் சிஸ்டத்திலேயே பார்த்தோம் அதே மாதிரி இன்னொரு லைக் சைக்காலஜிக்கலி நாங்கள் என்ன அப்சர்வ் பண்ணோம்னா ஒரு நாளைக்கு பிள்ளைக்கு ஏதாவது ஒரு இதை வந்து ஃபீட் பண்ண முடியலை அப்படின்னா நம்ம ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுக்கலையோ அப்படிங்கிற ஒரு தாழ்வு மனப்பான இங்கே எப்போவுமே இருந்துட்டுருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பர்சனலாக வந்து நாங்கள் ஃபீல் பண்ணி இப்போது ஃப்ரீ ஆகிட்டு இப்போ ஆக்சுவலி ஹாப்பி ஆகிட்டு ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த ஸ்கூல் வந்து அந்த சார் அவங்க கூட பேசும்போது ரொம்ப ஏன்னா எங்களுக்கு நாங்கள் மூணு வருஷ தேடலில் வந்து என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அதை விடைக்கு நிறைய அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க பிள்ளைங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அதட்டக்கூடாது நம்ம பேரண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்ன்ட்டு அவங்க சொல்கிறது பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நாங்கள் ஸோ அதை ஷேர் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நான் இப்போ ஷேர் பண்ணேன் தேங்க்யூ எங்க இங்க நான் வந்து பாண்டிச்சேரியில இருக்கேன் பக்கத்துல வந்து ரெண்டு மூணு இடத்துல ஜான் டூ ஈஸ் அப்படின்னு ஸ்கூல் பேர் பார்த்தேன் எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் எனக்கு நிஜமானமே போய் அது ஜான் டூ ஈஸ்க்கும் இந்த ஸ்கூலுக்கும் இருக்காது ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குதா அப்படின்னு பாக்கணும்னு அதே மாதிரி இப்ப நீங்க வேர்ல்ட் ஆஃப் ஒருவேளை அந்த பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சவங்களுக்கு வேர்ல்ட் ஆஃப் பத்தி தெரியுமா இருக்கும் ஆனா வந்து அது வந்து இங்க இதெல்லாம் நடைமுறைப்படுத்தப்படும்னு நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு அனுபவத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே தெரியும் அது நம் நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறதுக்கும் நிஜத்துக்குமான ஒரு இடைவெளி ஒண்ணு இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு அனுபவத்துல வந்து அது வேறையா மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா நாங்க உண்மையும் கூட சுபத்ரா நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பல பேர் வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்காக பள்ளி ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிச்சவங்க ஆஹ் அப்புறம் வந்து நான் தன்னுடைய குழந்தைக்கு கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலமா கல்வியாளரானவங்க ஆஹ் இதெல்லாம் தான் இப்ப உங்களை மாதிரி எப்படி எவால்வ் ஆகியிருக்கிறோம் நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்டா கல்விக்குள்ள ஆனா வந்து ஒரு ப ஒரு நிறுவனம்னு வரும்போது அதுக்குரிய லிமிடேஷன்ல அது வேற மாதிரியாக மாறுது அப்ப நமக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன கிடைக்குமோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம என்ன கொடுக்க முடியுமோ கொடுக்கலாம் இன்னொன்னு அந்த கல்வியில இருந்து எதிர்பார்ப்பை வந்து ரொம்ப அதிகம் வைக்க வேணாம் ஏன்னா நீங்க அவங்க வந்து நேச்சர் வாக்கு போகே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்க வைக்கிற ஒரு கோரிக்கையும் இன்னொரு பேரண்ட் வந்து என் பிள்ளை மார்க்கே வாங்கணும் வாங்கியே ஆகணுங்கிற கோரிக்கையும் எங்க அரசாங்க பள்ளிக்கூடத்துல நான் வேலைக்கு போற நேரத்துல அது எங்கேயாவது பள்ளிக்கூடத்துல இருந்தா போதும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து ஏதோ ஒன்னோட ஒண்ணு ஒன்னோட ஒண்ணு அது ஈக்குவலா தான் எனக்கு தோணுது மனசுக்குள்ளார சோ நம்ம வந்து அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது அது நம்ம எதிர்பார்ப்பு நமக்கு இருக்கிற இடங்கள்ல நம்மளால என்ன முடியும் இப்ப நீ உங்களால இதை யோசிக்க முடியுது ஆஹ் இப்ப வேற ஒரு குழந்தைன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு சில பேரண்ட்ஸ் வந்து தன்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு பிள்ளைக்காக வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூல் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்ப நான் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் எவ்வளவு சொபஸ்டிகேட்டட் இதே வந்து தினம் வேலைக்கு போயிட்டு வர்ற ஒரு அப்படின்னு ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறவங்களால இந்த இப்படி யோசிக்க முடியுமா அப்படின்னு நான் அவங்கள்ட கேட்டிருக்கேன் நாங்க சோ இது எல்லாமே நமக்கு என்ன முடியுதோ நம்ம நம்ம குழந்தைக்கு அதை ஏற்படுத்துறோம் அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை ஒரு பதினஞ்சு இருபது குழந்தைங்களுக்கான விஷயமா மாலை நேரத்திலேயோ விடுமுறை நேரத்திலேயோ அதை பல குழந்தைகளோட இணைச்சு செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உங்க குழந்தை மட்டும் இல்ல அது உங்களுடைய அனுபவம் உங்களோட பர்சனல் சிந்தனையும் அனுபவமும் மற்ற குழந்தைகளுக்கானதா மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நானு ரொம்ப நல்ல பகிர்தல் உங்களோடது ரொம்ப நன்றி இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் சொன்னா ஆசைப்படுறேன் சைல்ட் சைக்காலஜிஸ்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் சிறப்பு குழந்தைகளோடையும் சரி சாதாரண குழந்தைகளோடையும் பயணிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இப்ப பிள்ளைகள்ட்ட அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் அதிகமா இருக்கு அதற்கு முக்கியமான காரணமா நான் பாக்குறது இந்த பிள்ளைகள்ட்ட சிரிப்பு தொலைஞ்சு போச்சு குழந்தைகள்ட்ட சிரிப்பு தொலைஞ்சிருச்சு அஹ் ஓடுறது தலை தெரிக்க ஓடுவோம் இல்லையா அந்த ஓட்டம் விளையாட்டு எல்லாமே தொலைஞ்சு போனதுனாலதான் ஆஹ் இப்ப இந்த அக்ரெசிவ் பிஹேவியர் அந்த இது எல்லாமே வருது இந்த பிஹேவியரல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நாங்க வருதுன்னு சொல்றோம் அதனால பள்ளிகள் வந்து நிறைய பிள்ளைகளை முதல்ல சிரிக்க விடணும் தானா ஓட விடணும் அந்த இன்டர்வல் பீரியட்ல எல்லாம் புள்ளி பறக்க ஓடுவாங்க இல்லையா அது எந்த ஸ்கூலுக்கு போனாலும் நான் ரெக்வஸ்டா வச்சுட்டு வருவேன் பிரைவேட் ஸ்கூல் அதான் சரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் அதான் சரி தயவு செய்து அந்த இன்டர்வல் பீரியட வந்து உங்க சத்தத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி பிள்ளைகளை விளையாட விடுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்ப அந்த பிள்ளைகளோட ஸ்ட்ரெஸ் குறையுது கொஞ்சம் அகாடமிக்கும்
the children with special need for the home uh, schooling rada konja insist pandranga adha naanga ipo naanga poi represent panni adha naanga venda nu solrom enga serappu kudandigalukku pallikku varuvadharkana ella vaayppugalaiyum kudunga andha kudandigal school ku varanum matra pillaigala paakanum avangaloda velaiyadanum adanalada the serappu pannigale venda nu solli naanga la regular school la podradhukku dhaan naan 25 varshamum poraadittirukken அப்படிங்கும் போது திருப்பி எங்க பிள்ளைகளை கொண்டு போய் வீட்டுக்குள்ள வச்சு ஒரு டீச்சரை வீட்டுக்குள்ள அனுப்பி அவர்கள் அந்த நாலு செவத்துக்குள்ள அடைக்காதீங்க அவர்கள் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஹோம் ஸ்கூலிங் எங்களுக்கு சிறப்பு பிள்ளைகளுக்கு வேண்டாம்னு நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஈவன் அந்த குழந்தை படுத்த படுக்கையா இருந்தா கூட அந்த குழந்தையை கொண்டு வந்து ஸ்கூல்ல விடுவதற்காகவும் விடணும் அத கண்டிப்பா ஒரு மணி நேரமாவது ரெண்டு மணி நேரமாவது அந்த குழந்தை நார்மல் ஸ்கூல்ல இருக்கணும்ன்றத நாங்க ரெக்வஸ்ட் பண்றோம் அந்த மற்றவங்களுக்கு நான் சொல்லல நான் இப்ப என்னோட குழந்தைகளுக்கு சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீடுக்கு வந்து ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூல் இந்த ஹோம் ஸ்கூலிங்கிறது அவங்க ஈஸியா கொண்டு போயிடுறாங்க இந்த பிள்ளைய திருப்பி உள்ள வர வேண்டாம் ஏன் கஷ்டப்படணுன்றாங்க கஷ்டம் எல்லாம் இல்லை இந்த பிள்ளைகளுக்கு வெளியே வருவதுதான் சந்தோஷம் டீ பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து அவங்கள உள்ள வச்சு பார்க்க முடியாது இன்னொன்னு கொஞ்சம் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ரிலாக்சேஷன் வேணும் குழந்தை ஒரு மூணு மணி நேரம் வெளியே இருந்தாதான் அவர்களுடைய வேலையும் கொஞ்சம் பார்க்க முடியும் அப்படின்ற கருத்துக்கள்லாம் நாங்க முன்னால வச்சு பிள்ளைகள் கண்டிப்பாக ரெகுலர் ஸ்கூல்ல இன்டெகிரேட் ஆகணும்னு பேசுவோம் ஸோ அவரோட கருத்து கரெக்ட் தான் சில விஷயங்கள் அதுல நம்ம விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய இருக்கு அது எங்க சிறப்பு குழந்தைகளுக்கு நாங்க வேண்டாம் தான் இன்னும் ஒரு சில கருத்துக்கள் உங்க கருத்துக்கு நன்றி இவங்க இந்த சாரம் இவங்க இதை தொடங்கியவரும் அவங்க பிள்ளைங்களுக்காக தான் இதை தொடங்கி இருக்காங்க தொடங்கி நடத்திட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலா நம்ம ஒண்ணு படிச்சிருக்கிறோம் எப்படின்னா பிள்ளைங்க வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பிள்ளைங்களை வீட்டுல டீச்சர் ஆக்கிட்டா போதும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பேசாத அப்படி அங்க போகக்கூடாது இப்படி எல்லாம் சொல்ற டீச்சர்ஸ்னா அங்க நல்லா இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ அதையும் நாங்க செக் பண்ணி பார்த்தோம் அவங்க ரொம்ப ஃப்ரீயா ஆக்சுவலா நான் அதை ஃபீல் பண்ணதுனால சொல்றேன் நான் எப்போ ஹோம் ஸ்கூலிங்கில் வச்சுருந்தேனோ அப்போ என் பிள்ளைங்க கிட்ட இருந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் இப்போ அவங்க வந்து மற்ற பிள்ளைங்க கூட பழகிறது ஒரு ஓணம் ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு அவங்க நிறைய பூக்கள் கொண்டு அலங்கரிக்கிறாங்க மற்ற பிள்ளைங்க கூட பழகிறாங்க அந்த சோசியலிசம் வந்து அவங்ககிட்ட இன்க்ரீஸ் ஆகி அவங்க முகத்தில் என்னால் வந்து பார்க்க முடியுது ஸோ மேடம் சொன்னதுக்கு கரெக்டா சொல்றீங்க நீங்க வந்து ஆக்சுவலா நம்ம ஹோம் ஸ்கூலிங் என்னன்னா அங்க மற்ற பிள்ளைங்க கூட பழகுறதுலதான் சிக்கலே வருது ஓடி ஓடுறது விளையாடுறது இது எல்லாமே இப்ப நம்ம ஒருத்தங்களா ஒரு பிள்ளைய கொண்டு ஒரு பார்க்ல கொண்டு விடும் போது கண்டிப்பா எதோ எதை வச்சு விளையாடுவாங்க யார் கூட விளையாடுவாங்கன்னா ஆஹ் வித்இன் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ்ல அவங்க விளையாட்டு முடிஞ்சிடும் யாருமே எக்ஸ்பிரஷன் அவங்க நல்லா விளையாடுறாங்களா கிளாப் பண்றாங்க எதுவுமே இருக்காதாங்க ஸோ அதனால அது கரெக்டா சொன்னீங்க மேடம் அதுல ஒரு சின்ன விஷயத்த நான் சேர்க்க விரும்புறேன் இந்த கொரோனால குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டது என்னன்னா ஸ்கூல் கம்யூனிட்டின்றது ஒண்ணு இல்ல அதுதான் மிகப்பெரிய பாதிப்பு இந்த ரெண்டு வருஷமும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து நிறைய அடல்ட்ஸோட போயிருக்கு அதனால திருப்பி வந்து இப்ப கோபம் பண்றதுல ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு காரணமே அந்த ஸ்கூல் கம்யூனிட்டில இருந்து அவங்க விலகிட்டாங்க ஏன்னா அது கல்வி சார்ந்தது மட்டும் இல்ல குழந்தையுடைய சமூக மயமாக்கல் சார்ந்தது வரலாற்றுல இந்த ரெண்டு வருஷம் அந்த வயசுல தன்னுடைய வயதினரோட இல்லாம இருந்தது இல்லை அதனால அது ஒரு நீங்க சொல்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஹோம் ஸ்கூலிங்ல இருக்கிற மிகப்பெரிய த்ரெட் என்னன்னா அந்த ஸ்கூல் கம்யூனிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்காது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் குழந்தை <laughs> ஸோ அப்போ வந்து அந்த அந்த பேரண்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து நம்ம எல்லாத்துலேயும் சுமக்க முடியாது இல்லை கல்வி அஜெண்டாவையும் நம்மளே சுமந்துக்கணும்னு அவசியமும் இல்லைல்ல சில பேர் கொஞ்சம் நல்லா பிளான் பண்ணுறவங்கள பார்த்துருக்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங்னு ஆரம்பிச்சு இப்போ நோ ஸ்கூலிங் ஆக்கிட்டாங்
ஸோ பன்னெண்டு வயசு அப்புறம் ஹோம் ஸ்கூலிங்கில் வந்து முன்னாடி அவங்க ஏதோ ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து அவங்க டைம் போட்டாங்க இப்போ வந்து அவங்களால டைம் போடவே முடியல ஷீஸ் ஆல் அலோன் அப்படியே வந்து எங்களுக்கு எனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காகவே இருந்தது ஃப்ரெண்டு தான் அதனால நான் அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஆனால் குழந்த வந்து தனக்கான இடமா ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிச்சு கம்ப்யூட்டரை பார்த்து ஏதோ கற்றுக்கிறேன்னு சொல்லுது ஆனால் குழந்தைக்கு பன்னெண்டு வயசு ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு நான் வந்து இதை தவறாகவே சொல்லலை ஏன்னா இது வந்து ஒரு இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது என் என்னோட பார்வையில் கொஞ்சம் பா ஐயோ பாவமே அப்படின்னு இருக்குது அவ்வளோதான் அவங்களோட பார்வையில் அது அப்படி இல்லை அப்படியும் இருக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஆங் அப்போ தான் நான் நினச்சிக்குவேன் ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் வந்து கலீல் கிப்ரானோட கவ கவிதை இருக்குல்ல உங்கள் குழந்தைகள் உங்களுடையவர்கள் அல்ல அப்படின்றது வந்து எனக்கு சத்தமாக சொல்லணும் மாதிரி இருந்தது அவ்வளோதான் அது ஏன்னா அதோட முடிச்சுக்கிறேன் நான் வேற யாராவது பேசட்டும் வணக்கம் ஒரு கல்வி அதிகாரி எங்க பள்ளியில பேசினார் என்ன பேசினார் மூன்று வகையான அதில் எப்படி இருக்கும்னு அவர் கருத்து சொன்னார்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் அதுதான் ஸ்டேட் போர்டோட பேஸ் தான் ஒன் ப்ளஸ் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது மெட்ரிகுலேஷன்லேயே டேஷ் ப்ளஸ் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறது சிபிஎஸ்சி இப்போ ஒன் ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் ஆனால் தேர்டில் சிபிஎஸ்சியில் வரும்போது நிறைய ஆன்சர்ஸ் வரும் ஸோ அது வந்து அந்த குழந்தைங்களில் திங்க் பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு எப்போவுமே அதில் வந்து ஒரு இது கிடையாது அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது ஏன்னா பின்னால் அந்த குழந்தைங்க வரும்போது ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறாங்க டாக்டருக்கு போகிறாங்க இன்ஜினியர்ஸ் ஆகிறாங்க அங்கே இந்த சிபிஎஸ்சி மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டேட் போர்டுங்கிறது அந்த கேப் வந்து ஈக்குவல் ஆயிரும் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அந்த புரிதல் கல்வி என்பதுங்கிறது எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதல் மட்டும்தான் அந்த புரிதலோட தெளிவு இருக்கணும் அதாவது நம்ம நினைக்கிறத வந்து தெளிவாக சொல்ல தெரியணும் அந்த ரெண்டு விஷயங்களும் வந்து நல்லா அந்த குழந்தை மனசில் இருந்துட்டாலே போதும் அதே போல் அக்செப்டன்ஸ் மற்றவங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை மட்டும் நம்ம கற்றுக் கொடுத்தா பின்னால் அழகாக அதுங்க வந்துடும்னு நான் நினைப்பேன் அந்த காலேஜ் போகும்போது நாலாம் படிக்கும்போது காலேஜ் போகும்போது இந்த ப்ராப்ளம் எங்களுக்கு இருந்தது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கொஸ்டின்ங்கிறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தது போராடி தான் அந்த கேப்பை கடந்து வந்தோம் ஆனால் இப்போ வந்து நல்லா இருக்குது சமச்சீர் கல்வி வந்தப்போ நானே சாலை சுகத்தில் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்க எங்களுக்கு மேலே ஹையர் கிளாஸஸ் எடுக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது முந்திப்பட்ட கஷ்டம்லாம் எங்களுக்கு இப்போ இல்லைன்னு ஆனால் அந்த இது கட்டாயம் எல்லாம் மாறி போயிடுச்சு இப்போ மறுபடியும் வரும்னு நினைக்கிறேன் வந்துட்டால் எல்லாமே வந்து ஓரளவு அந்த சிஸ்டம் வந்து ரெகுலரைஸ் ஆயிரும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் அந்த புரிதல் அந்த லோயர் கிளாஸஸில் சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்லும் போது நம்ம வந்து பாடங்களை மட்டும் சொல்லித்தராமல் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கல்வியை கொடுக்கணும் இந்த சூழலுங்கிறது நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் நீ சிரிக்காதீங்க இருவர் உள்ளம் படம் பார்த்துருப்போம் அதில் வந்து அந்த ஆசிரியராக வரக்கூடிய அந்த கதாநாயகி வந்து கிளாஸில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்போ வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஏதாவது நல்ல வசதியான வீட்டு பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது உடனே எல்லோரும் சிரிப்பாங்க அப்போ வந்து இவங்க டீச்சர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவள் வ வளர்ந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த பொண்ணு ஷார்ப்பாக ஆன்சர் பண்ணிடும் அப்போ அது வந்து ஆக்சுவலாக கலைஞர் தான் எழுதுனார் கதை வசனம் ஆனால் அதில் ஒரு நல்ல செய்தி எனக்கு புரிஞ்சுது அதாவது குழந்தைங்களுடைய சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கல்வியை நம்ம கொடுக்க கொடுத்தா தான் நல்லா படிக்குங்கன்னு எனக்கு தோணுது நல்ல புரிதல் கருத்து சுதந்திரம் அது சொல்லக்கூடிய தெளிவு அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற கல்வி இதுதான் நம்ம வந்து லோயர் கிளாஸஸில் கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஆக்சுவலி பகவதி ரொம்ப நன்றி கல்வி பற்றி பேசும்போது நமக்கு இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் டிக்னிட்டியை வளர்க்குறதுங்கிறது வந்து முக்கியமான எஜுகேஷனோட எய்ம் அந்த அந்த எஜுகேஷனோட எய்ம் நம்ம தனியாக பேசும்போது நம்ம அதெல்லாம் பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் அதில் இன்னும் இந்த என்ன சொல்ல எதையுமே புரிந்து கொள்ளாமல் இருக் படிக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே கல்வி மேலே இருக்கிற முக்கியமான கோபம் மனப்பாடமும் மார்க்குங்க தான் ஆனால் கல்வியோட 
அஹ் ஒட்டுமொத்த விஷயத்தையும் சேர்த்து புரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு அந்த கோபம் போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு என்னன்னா லேர்ன் ரீலேர்ன் அன்லேர்ன் இதெல்லாமும் எய்ம்லயே வருது எஜுகேஷனோட எய்ம்லயே சோ இப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பரவலா பேசும் பொழுது பயன்படுத்தாத கல்வி கூடங்களும் அதை பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு ஏன்னா இந்த புரிஞ்சு படிக்கிறதுங்கிற கான்செப்ட் இப்ப கொஞ்சம் நிறைய டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ வேற வேற விஷயங்கள்லையும் நம்ம பெரியவங்க செயல்படும் போது அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் வேற யாராவது ஷேர் பண்றீங்களா நம்ம நிகழ்வு ஒரு ஐந்து நிமிடம் கூடுதலாக போய்கிட்டு இருக்கு அடுத்து பேசுறவங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கொஞ்சம் சீக்கிரம் சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நான் மனப்பாடமே சரவணம் பேசுங்க பாண்டிச்சேரிக்கும்போது <laughs> 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 அதே ஒரு ஸ்கூல் தான் எல்லாருமே அங்க மீட் பண்ணிக்கிறாங்க ஆனா பட் யாருமே வந்து அவங்களுக்கு எந்த ஒரு எஜுகேஷன் சொல்றதுல அவங்க என்ன செய்யணுமோ அது செய்யறாங்க வாழலாம் ஸோ நமக்கு வந்து அதெல்லாம் ஒரு நல்ல நல்ல எக்ஸாம்பிள் நாங்க ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு ஆள் டிஃப்ரெண்டான ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஏழு வருஷமா மீட் பண்றோன்னு சொல்றோம்ல அது மற்றவங்களுக்கு பார்த்தா கனவா இருக்குது ஆனா அதற்கான அதை கிரியேட் பண்றதுக்கு அதோட எஃபர்ட் கல்வி பத்தின பேஷன் அதெல்லாம் அதுக்கான நாலேஜ் அதெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் பட் பேசணும் <laughs> வேற யாரும் உங்களுடைய கேள்விகள் கருத்துக்கள் எதுவும் இருந்தா சொல்லுங்க ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி ஸ்கூல் பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க தொடர்பு இருக்குது அது இல்லாம வந்து என் பொண்ணு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஸ்கூல்ல படிக்கிறா சோ அதனால வேற கொஞ்சம் நிறைய பேசணும்னா அது கொஞ்சம் நிறைய வேணும் ஆக்சுவலி இப்படி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூல்ல முன்னாடி நமக்கு தமிழ்நாட்டுல நிறைய முயற்சி எல்லாம் எடுத்து எடுத்திருக்காங்க அரசுன்னு சொன்னல்ல இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவோ டிஃப்ரெண்டாக நடக்கிறதுலையோ இல்ல தனிநபர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இருந்தோ தான் இந்த வெகுஜனத்துக்கான முன் மா ஒரு மாதிரியை வந்து அரசாங்கம் கொண்டு போறாங்க அது ஏபிஎல்னு ஒரு மா மாடல் கொண்டு வந்தது கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்கூல்ல இருந்து அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணதுல இருந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இப்ப நம்ம நம்ம பண்ற இப்ப அவர் சொன்னார்ல அன்ஸ்கூலிங் அது ஹோம் ஸ்கூலிங் எதுவுமே வேஸ்ட் இல்லை பிகாஸ் வி ஆல் 
கல்வி மேலையும் நமக்கு பயங்கர விருப்பம் நம்ம குழந்தை மேலையும் பயங்கர விருப்பம் நம்ம அதனால அதெல்லாம் பண்றோம் நம்ம சோ அப்ப இந்த மாடல வந்து நம்ம தொடர்ந்தும் பயங்கர முயற்சியோடையும் பண்ணும் இப்ப குமார் ஷான் ஒருத்தர் வந்து பள்ளிக்கூடம் பள்ளிக்கூடமா சைக்கிள்ல டிராவல் பண்ணி வரைய வச்சு கதை சொல்லி ஏதோ ஒண்ணு பண்றாரு அஹ் அந்த அது வந்து ஒரு எனக்கு வந்து இப்ப அவர் தொடர்ந்து இவ்வளவு காலம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு நல்ல மாடலா அரசு பள்ளிக்குள்ள கொண்டு வர அரசு பள்ளிக்குள்ளயும் அஹ் பள்ளிக்கல்விக்குள்ளேயோ கொண்டு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது சோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுடைய தொடர் வேலைகள் அஹ் அதற்கான பலனை கொடுக்கும் அது அதுல ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்கூல்ஸ் வந்து நீண்ட காலமா இயங்கிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் அருகாமைப்பள்ளி அப்படிங்கறது வந்து பிரைமரி லெவல்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதா நான் பாக்குறேன் இப்ப நீங்க வந்து குழந்தைக்காக அந்த ஏரியாவுக்கு நகருவீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கூல தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது இல்லைன்னா உங்க ஏரியா பக்கத்துல இருந்தா அங்க அனுப்புங்க ஏன்னா நம்ம அது வந்து என்னோட என்ன சொல்ல ஒரு அதிக பிரசங்க அட்வைஸ் அது பட் நீங்க பர்சனலா கேக்குறீங்களா எந்த ஏரியாவில என்ன இருக்குன்னு சொல்றேன் நானு முடிஞ்சு தெரிஞ்சதுன்னா சொல்றேன் என்னன்னா கேட்டு சொல்றேன் பூந்தமல்லி நியர் பை இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த குழந்தைகள்ட்ட விளையாட்டு குழு மனப்பான்மை மறத்தல் மன்னித்தல் விட்டு கொடுத்தல் கவனித்தல் அதோடு சேர்ந்த கற்றல் இது எல்லா நிகழ்றதுக்கு வாய்ப்பா இருக்கக்கூடியது பள்ளிக்கூடமா மட்டும்தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது என்னோட அனுபவத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் நினைச்சிருக்காங்க <laughs> 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 அது தெரியல சோ இந்த மாதிரி தளத்துல நம்ம அதை வந்து பகிரும் போது மற்றவங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்படிங்கறதுதான் நீங்க சொல்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நானும் என்னோட குழந்தைக முகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவங்க மற்றவர்கள் ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கட்டாயமா சொல்லுங்க அதற்கான விடை வந்து ஆனா இந்த ஒரு இதுல கிடைச்சிருமான சாத்தியம் இல்லதான் இந்த விடைக்கான ஒரு துவக்கமாவோ இல்ல விடைக்கான தேடலுக்கான ஒரு துவக்கமாவோ இந்த செஷன் இருக்கணும் இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த பசங்க படத்துல வர்ற மாதிரி ஆஹ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஸ்கூல்ல ஒரு கேள்விக்கு ஒரு ஆன்சர் தானே சொல்லுவாங்க எங்கிட்ட ஒரு கேள்விக்கு பத்து ஆன்சர் இருக்கு அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொல்ற மாதிரி நீங்க வச்சிருக்கிற எல்லா ஒரு கேள்விக்கும் நிறைய பதில்கள் இருக்கு அது ஒவ்வொருத்தங்கள்ட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்க கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அந்த வாய்ப்பு வந்து நம்ம தொடர்ச்சியா அந்த கல்வி சார்ந்த இயங்குறவங்கள்ட்ட உரையாடுறது மூலமாகவும் புத்தகங்கள் மூலமாகவும் அவங்களுடைய அனுபவங்கள் மூலமாகவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா அது எல்லாமே சரின்னு சொல்லிட முடியாது பகவதி அம்மா சொன்ன மாதிரி சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த கல்வி எல்லாமே நம்ம யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு அஹ் அந்த மாற்றுக்கல்வி 
வீட்டுக்கல்வி இது எல்லாமே வந்த புதிதுல ஆஹ் அது வந்து எல்லாருமே ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்த்தோம் சோ ஆனா அதுலயுமே நிறைய நிறைகள் குறைகள் இருக்கு சோ எல்லா முறைகள்லயுமே நிறை குறைகள் இருக்கு அக்கா கிட்ட நான் பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு தனியார் பள்ளியில படிக்கிற ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்க அப்புறம் ஒரு மலைவாழ் மலைவாழ் மலை கிராமத்துக்கு வந்து குழந்தைங்களை கூட்டிட்டு போயிருந்தோம் இங்கே நில சமவெளி பகுதியில இருந்து மலைக்கு கூட்டிட்டு போயிருந்தோம் ஒரு பதினஞ்சு இருபது குழந்தைங்களை ஸோ அங்க மலையில இருக்கிற குழந்தைங்களும் இந்த சமவெளி குழந்தைங்களும் கிட்டத்தட்ட எல்லாம் அரசு பள்ளியில படிக்கிற குழந்தைகள் தான் அதிகம் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப எளிமையா மிங்கில் ஆகிட்டாங்க சீக்கிரமா பேசுறதுக்கோ விளையாடுறதுக்கோ நேரமா எடுத்துக்கல அவ்வளோ ஈஸியா மிங்கில் ஆயிட்டாங்க சமவெளி குழந்தைகள் மலையை பார்த்து ரொம்ப பிரமிச்சு போனாங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க அங்க இருக்கிற மாமரங்கள் பலாமரம் கிணறு ஏரி சேருல உருண்டு புருண்டு விளையாடுறது இதையெல்லாம் ரொம்ப விருப்பமா செஞ்சாங்க ஆனா ஒரு அந்த கேம்புக்கு ரெண்டு மாற்று பள்ளி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூல்னு படிக்கிற ஸ்கூல்ல இருந்து ரெண்டு குழந்தைங்க வந்திருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அது பெருசா தெரியல ஏன்னா அந்த பள்ளியில அவங்களுக்கு இது ஒரு ஒரு செயல்பாடாவே இருக்கு அடிக்கடி மலைகளில் கூப்பிட்டு போறது ட்ரெக்கிங் கூப்பிட்டு போறது நீச்சல் பழகிறது இந்த மாதிரி சேர்ல விளையாடு விடுறது எல்லாமே அவங்க செயல்பாடுகளில் வந்துருது அப்படிங்கும் போது இந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு பெருசா தெரியல ஸோ அப்ப அந்த எந்த சூழல்ல எந்த குழந்தைங்க என்ன கொடுக்குறோம் அது என்ன கொடுத்தா அவங்க அதை விருப்பமா எடுத்துக்கிறாங்க என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு ஆனாலும் சூழல்ல கொடுக்கறது இருந்தாலும் அந்த அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூல்ல படிக்கிற குழந்தைங்க கிட்ட குழந்தை தன்மையை வந்து கொஞ்சம் குறைவா பார்த்தோம் சோ அதை என்ஜாய் பண்ணல ஓகே ஆனா சக குழந்தைங்களோட பேசி பழகிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல கடைசி அந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றுல இருந்து ஐந்து நாள் அங்க இருந்தோம் அந்த ஐந்து நாளுமே அந்த குழந்தைங்க மற்ற குழந்தைங்களோட சரியா ஒன்றவே இல்ல சோ இந்த ரெண்டு குழந்தைங்க தனிச்சே இருந்தாங்க எல்லா செயல்பாடுகளும் வந்து விலகி இருக்கிறது ஆஹ் அந்த மலையில இருக்கிற குழந்தைங்க கூடயும் ஒன்றி விளையாடுறதோ இல்ல தனக்குன்னு ஒரு நண்பர்களை தேடிக்கு வாங்கல போன ஒரு நாள்லயே ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுன்னு ஒருத்தவங்க ஆவாங்க அந்த அஞ்சு நாள்ல ஒரு வரும்போது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு கிடைச்சிருப்பாங்க குழந்தைங்களுக்கு ஆனா அந்த குழந்தைங்க வந்து அப்படி யாரே அப்படி யாரையுமே எடுத்துக்கல ஆனா இந்த சமவெளி குழந்தைங்களும் மலைவாழ் குழந்தைங்களும் அவ்வளோ நல்லா பழகிக்கிட்டாங்க அவங்க பிரியும் போது அவங்கவுங்களுக்கான ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க முடிஞ்சது சோ அந்த அப்போ இந்த மாற்று கல்வி ஹோம் ஸ்கூலிங் இதுல நம்ம குழந்தைமைய வந்து அஹ் இழக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உருவாகுதோ அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்வி இருக்கு அது இருக்குன்னு நான் சொல்ல வரல எங்களுக்கு ஒரு இதை இந்த நிகழ்வு இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் வச்சு முடிவு பண்ணிடவும் முடியாது இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சு ஒட்டு மொத்தமா அந்த ஸ்கூலிங் மெத்தட் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்குன்னு நான் சொல் சொல்லிடவும் முடியாது அப்போ நாங்க அதுல அதுக்கப்புறம் அதுல கொஞ்சம் தீவிரமா பார்க்க ஆரம்பிச்சோம் ஆஹ் பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் ஆஹ் சோ அப்ப அதுலயும் எல்லா எல்லா முறைகளையுமே கொஞ்சம் நிறைய குறைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்போ ஒரு 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 கேள்விக்கு ஒரு ஒரு பதில் கிடைச்சிருக்கு இன்னும் ஒன்பது பதில தேடிக்கிட்டு இருக்கும் சோ இது மாதிரி கூட்டங்களை தொடர்ந்து அந்த பதில்களை தேடலாம் நினைக்கிறேன் ஆஹ் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்தது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நானு இது வந்து ஒரு குறிப்பா ஆசிரியரா வரும்பொழுது அது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஸ்கூலோ எங்கேயுமோ ஆசிரியர் வந்து அவங்க வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணணும் மிங்கிள் பண்ண வைக்கிறது வந்து ஒரு எந்த ஆசிரியர் மூணு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஆசிரியர் வந்திருந்தாலும் அதுல ஒருத்தவங்க பண்ணலன்னா இன்னும் ரெண்டு பேர் பண்ணணும் அது குழந்தைகளோட சிக்கலா நான் பாக்கல அண்ட் ஓவராலா இந்த சமூகத்துல வந்து பிரிவு அப்படிங்கிறதும் என்ன சொல்ல அதுலயும் குறிப்பா உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிறதும் இருந்துகிட்டே இருக்கிற ஒரு சமூகமா தான் இருக்குது இப்ப ஒரு நீங்க புஸ்தகங்கள் இருக்குல்ல புஸ்தகங்களை வந்து நீங்க வந்து ஒரே பப்ளிகேஷன் எப்படி இன்னைக்கு பிரிண்ட் பண்றாங்கன்னா ஏ கிரேட் ஸ்கூல் பி கிரேட் ஸ்கூல்னு சி கிரேட் ஸ்கூல்னு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஸ்கூலுக்கு தகுந்தது மாதிரி ஒரே கம்பெனி புக்கு பிரிண்ட் பண்றாங்க என்ன அவங்க அதே கம்பெனி பிரிண்ட் பண்ற நாலாம் கிளாஸ் புஸ்தகம் ஒரு வகையான ஸ்கூலுக்கு வந்து எண்பது ரூபா இன்னொரு வகையான ஸ்கூலுக்கு நாலு ரூபா நாற்பது ரூபா அந்த நாற்பது ரூபா புஸ்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஸ்பெல்லிங் கரெக்ஷன் எல்லாம் கூட இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு 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 கல்வி சொசைட்டில வந்து நம்ம இருந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அப்ப வித்தியாசமான முயற்சிகள்ல இதெல்லாம் குழந்தைங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒன்னே ஒண்ணு நீங்க சொன்னதுல இருந்து எனக்கு
நம்மளும் <laughs> அப்போ வந்து குழந்தைகள் மத்தியில அந்த குழந்தைங்களை வந்து பெசிலிட்டேட் பண்ற ஆசிரியர்கள் தான் அதை பொறுப்பெடுத்து செய்யணும் ஏன்னா நம்ம குழந்தைகள் வந்து பெரியவங்களை தான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாங்க சொசைட்டியை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாங்க நம்ம அதை மறந்துடவே கூடாது ஸோ அப்போ வந்து இந்த குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவு இருக்குதுன்னு காமிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு காமனான விஷயமா நான் பாக்குறேன் காமனான விஷயமா இருக்குது மாற்ற வேண்டிய கடமை கல்வியோடது ஆசிரியர்களுக்கு ஆசிரியர் ஆசிரியரா இல்லாம அதை பெசிலிட்டேட் பண்ணணும் அந்த இடத்த அடிஷ்னலா ஒன்னே ஒண்ணு என்னன்னா மலைவாழ் குழந்தைகளும் சமவெளி குழந்தைகளும் கம்பேரட்டிவ்லி இயல்பா இருக்கிறாங்க இவங்க இவங்களுக்கு வந்து இயல்பு தன்மை போயிருச்சு அப்படின்னு இயல்பு தன்மை வேற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கல ஏன்னா அந்த இடத்த பெசிலிட்டேட் பண்றவங்க தான் நான் பாக்குறேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவும் வேற வேற மாதிரி இருக்குது அப்புறம் ஆல்டர்னேட்டிவ்ங்கிற வார்த்தையே நம்ம மாத்த வேணாம் ஒரு நல்ல கல்வி அந்த கல்வி எல்லாத்துக்குமானதாக மாற்றப்பட வேண்டிய ஒண்ணு அது அந்த இடத்துல அது பிரச்சனையா இருக்கும்போது அதை வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் கூட சொல்ல வேணாம் சரி நிகழ்வுல கலந்துகிட்ட எல்லாருக்குமே நன்றி அதான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கூடுதல் நேரமும் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டாச்சு பட் நிகழ்வோட போக்கில் அதை நம்ம போக விட்டு விடுறது தான் சரியாக இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் இருந்து கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி அடுத்த மாதம் இதே போன்று இதே தலைப்பில் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக உரையாடல் வந்து தொடரலாம் நன்றி